Հայտարել եմ, արնվազն մենք կարծում եմ, որ համալիր իրավակաղաքական գնահատական գծևակերպենք ամբողջ սամանադրական դատահանի գործունեության համար և այս գնահատական գլխավոր դատախազության էական դեր կկատարի, առաջին կայլը կլինի ընդհանրապես սամանադրական դատայանի այս կազմին անվստահություն հայտնելու և սամանադիր մարմիններին նոր թեքնածուներ ուրեմը նշանակելու և ազգային ժողովի հաստատման ուղարկելու համար որոշեցիք հենց հիմա ձեր դիմում է ներկայացնել գլխավոր դատախազություն, երբ ազգային ժողովը հանդես է եկել նման նախադերնության, որով է առում։ Որով ետև ես խորը ասացի երեկ, որ հիաստապված է իշխող կայլի, իշխող իմ կ Սա հիմնավոր հարցելուծելու հարց է։ Ես կարծում եմ, որ սա մի կայլ է, որը հնարավորություն կտա արմատապես լուծել այն չգնաժամը, որ առաջացել է և որը կապչունի հրայր թովմասյանի անձի հետ։ Ես կարծում շատ ավելի լուրջ կննության առարկա են, որի մասին ես երեկ խոսեցի այդ լուստրացյան է, որի յուրականչուր անդամը նախկին անդամները, ներկա գործող անդամները եվ ես պիտի են թարգվեն լուստրացյայի և դրա արդյունքում � կազմավորման, դատարանի կազմավորման գործին։ Հանում է ջանայն ձեր կարցքով վիտը սա կուշացած չի ստացվում նաև ձեր այս դիմումը, այն արումով, որ այն խաղթումները, որ ենց մասին որոնցում ասում է տեղի է գործել, ես ընդհամենը նոր եմ դարձել անկաղ պատգամավոր և այլևս ազատ որ են կարող է մի մորակարգը ձևակերպել և սա այդ որակարքի կարևորագույն առանցքային անկյունակարային կայլերից մեկն է, որը անհամատեղելի էր նաև իմ նախկին թիմի հետ, ուստի հիմա ազատոր են կարող եմ այդ որակարքի շրջանակներում հանդես գալ այս նախաձերնությամբ և պրկել այն գործ ընթացները, � գոյության և ընդհանրապես լինելու։ Ուստի կարծում եմ, որ հատկապես երեկ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից Հոբերդ Քոչայանի գործի վարույտ ընդունելու վերաբերալ որոշումը ինքնին արդեն սահմանը հատելու ուր բացի իր բուն սամանադրական արդայադոտություն ապահովելը նաև երկրի սուվերենությունը պաշտպանելու պարտականություն ունի։ Այս գործով, երկրի պետականության համար, այսպիսի կարևորության գործով մարդու իրավունքների ե ուրեմն սամանադրական դատարանի կողմից այս կայլը պետք է համարժեք գնահատականի արժանանա և մենք պետք է համապատասխան եսպես նաև առակ ուրեմը գործողությունների ճանապարային կարտես ուրեմը սահման ենք։ Հանբաբաջենյան 
Ես մեծ պատիվ կանեմ, որ ընդհանրապես պատասխանեմ Հրայր Թոմասյանին, Հրայր Թոմասյանը այն անձը չէ, որին ընդհանրապես ես պետք է պատասխանեմ, Հրայր Թոմասյանը որև է կապ չունի ընդհանրապես Հայաստանի ապագայի հետ, Հրայր Թոմասյանին պետք է ուղակի ճանապարը ցույց տալ, exit strategy պետք է ցույց տալ, թե ինչպես պետք է ինքը ընդհանրապես դուրս գա այս ճգնաժամից եւ երկիրը անցնցում դուրս բերի, նաեւ ինքը մասնակից դառնա երկիրը դուրս բերելու այս ճգնաժամային վիճակից։ Դե գիտեք ես կարծում եմ որ այդպիսի հարցազրույցներ մենք շատ ենք տեսել նախկինների կողմից իր ներկա այսպես կարծում եմ հայրերը իր արչև են դրանք շատ թարմ են եւ որևէ բան նրան չի խանգարի այդ դասը սերտել եւ հանուն պետության հանուն պետականության անցնցում լուծումներ գտնել եւ համագործակցել ազգային ժողովի հետ ազգային ժողովի օրակարգում այսօր այս օրախնդիր հարցի հետ եւ արագորեն նաեւ լծվել այդ լուծումների լուծումներին մաս լինել Պարոն Բաբաջանյան տեսեք ձեր նշած հիմնավորումներում ինչքանը որ ես հասկացա դրանք ինչ որտեղ նաեւ նույնական են այն հիմնավորումների հետ որ ներկայացնում էր Վահե Գրիգորյանը իր նամակում Եթե դուք համարում եք որ այդպես ուժեղ իրավական հիմք ունի ձեր փաստաթուղթը Այ դեպքում ես ինչու դա չօկտագործեց նկատնեմ Վահե Գրիգորյանի նամակին ընթացալով դա չօկտագործեց իշխող ուժը եւ դրանով չդիմես դատախազություն եթե դա ավելի կարճ ու հանգուցալուցման հասնելու ավելի սկսեց հարաբարեր իմ դիմումի որոշ տարրեր կան Վահե Գրիգորյանի նամակից բայց ես ցույց եմ տվել իմ դիմումում ամբողջական այն հանցավոր արարքի շղթան որը սկիզբ է դրվել հանրապետական կուսակցության կողմից եւ այդ հանցագործությունը պլանավորվել է այդ իշխանազավթումը պլանավորվել է հանրապետական կուսակցության կողմից մասնակից է դարձվել երկրի երկրորդ անձը ազգային ժողովի նախագահը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւ այս շղթան եմ ես բացահայտել որը ընդհանրապես վերջերս է ինձ հայտնի դարձել եւ ես պիտի ասեմ որ այս հարցով աշխատել եմ իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի հետ եւ պատրաստել ենք այս դիմումը եւ եւ դիմումում ամբողջությամբ ներկայացրել եմ այն ինչի մասին դուք արդեն տեղյակ եք ինչ վերաբերում է Վահե Գրիգորյանի նամակին որ նա ուղղել էր ազգային ժողովի նախագահին ես մինչ օրս չեմ լսել որ ազգային ժողովը իդեմս գոնե ազգային ժողովի նախագահի հրապարակայնորեն իր վերաբերմունքը արտահայտի այդ նամակի բովանդակության հետ հակառակը տեսել եմ որ երեկվա դիմումում ըստեյության դատավոր անդամ վեճը լուծվել է հոգուտ հրայր թովմասյանի եւ այն անդամների որոնք որ պնդում էին որ տարբերություն չկա դատարան եւ դատավոր եւ անդամի այդ անդամ եզրույթի միջև եւ կարծում եմ որ սա բավական թույլ բավական անհամարցակ դիմում է քայլ է որը ավելի խորացնելու է ճգնաժամը եւ այս դիմումի մերժմամբ մենք բոլորովին ավելի այսպես մոտենալու ենք ճգնաժամը ավելի ճգնաժամի սրացման փուլին քան հաղթահարման Բաբաջան դուք ասում եք որ ազգային ժողովը պետք է ավելի ակտիվ լինի այս հարցում ավելի նախաձեռնող լինի ինչ է կարող ունենալու ինչ պետք է անի ազգային ասում եմ ինչ պետք է անենք ես հիմա բերելու եմ լուստրացիայի վերաբերյալ իմ նախաձեռնությունը Արնվազն 2003 թվականից համապետական բոլոր ընտրությունների եւ հանրաքվեների այս վեճերի ժամանակ սահմանադրական դատարանի կայացած որոշումների բուն այսպես խորքային պատճառները պետք է վերհանենք փաստական տվյալներ պիտի դնենք թե սահմանադրական դատարանի անդամներից յուրաքանչյուրը ինչպես է քվեարկել եւ ինչու է քվեարկել եւ ինչպես է վարձատրվել ում որդին ինչպես է պաշտոնի նշանակվել եւ ըստ այդմ կարծում եմ որ բավարար հիմքեր կունենանք որպեսի իրավաք հակական գնահատական տանք սահմանադրական դատարանի այս կազմին եւ սահմանադիր մարմիններին անմիջապես հորդորենք թեկնածուներ առաջադրել եւ նշանակել սահմանադրական դատարանի նոր կազմ Ամբողջությամբ նշեցիք որ իմ քայլի հիմնավորումները թույլ են նշեցիք որ իմ քայլի հիմնավորումները թույլ են բայց փաստոն ազգային ժողովը այս փաստաթուղթն է ուղարկել սահմանադրական դատարանի ինչը կկարող Ես նոր թուղթ եմ բերում նոր նախագից եմ բերում եւ հույս ունեմ որ իմ քայլը առնվազն ես դիմելու եմ բոլոր խմբակցությունների ղեկավարներին ակնկալելու եմ բոլորի աջակցությունը եւ երկու նախագծերն էլ բերելու եմ խորհրդարան եւ աջակցություն եմ ակնկալելու ներկայացնելու եմ որպեսի կարողանանք այս ճգնաժամից ուրեմն արագորեն դուրս
ինստանտ։ Մի ճշտում էր պարոն Բաբաջանյա։ Եթե հրայր Թողմասյանի խնդիր մեր ես տղասիքն ինքն է որենքների խախտմապս ձեզ Ոչ ինքը չէ։ Ես կարծում եմ ինքը միայն այսբերգի Երևան Թողմասն է, սա դատարանի դատարանի ամբողջական ամբողջական հարցն է, դատարանը պետք է ամբողջությամբ ուրեմն մենք պետք է գնահատական տանք ամբողջական դատարանի ուրեմն վարքին 2003 թվականից թե այս դատարանը ինչպեսի որոշումներ է կայացրել ինչպես է իր որոշումներով նպաստել պետության զարթմանը պետական ինստիտուտների ուզուրպացիային եւ կարծում եմ որ բավարար ապացույցներ կլինեն թե ինչ անձնական կոռուպցիոն մոտիվներ են ունեցել դատարանի անդամները եւ դա հիմնավորապես ուրեմն կլուծի բոլոր կասկածները այս դատարանի անաչարության վերաբերյալ եւ մենք հիմնավոր պատճառներ կունենանք ընդհանրապես այս դատարանին հրաժեշտ տալու եւ նոր դատարան կազմավորելու համար գործը կհասնի նաեւ գագի քարությունյանի եթե դու բոլորին ես կարծում եմ դա գագի քարությունյանը եղել է այն անձը ով ռոբերտ քոչանին 98 թվականից այն կեղծ տեղեկանքով նրա առաջադրումից սկսած թույլատրել է եւ ինդուլգենցիա է տվել նրան ուրեմն իր պաշտոնը օկտագորցելու իր իր նախագահի պաշտոնը օկտագորցելու այն սահմանադրական ճգնաժամերը ստեղծող իրավիճակները ստեղծող ուրեմն իրավիճակներից դուրս գալու եւ եւ երկրում ներ դաշնակություն եւ ներ հասարակական խաղաղություն ապահովելու փոխարեն մշտապես քաղաքական ճգնաժամեր քաղաքական հետապնդումներ քաղաքական գրասենյակների ջարդու փշուր անելու այսպես հրահանգներ առաջացնող որոշումներ ուրեմն Երևան բերելու առումը Եթե հագիր չատ ձեր դիմումի հիմնավորումներ ինչու պետք է Հայաստան Թողմասյանը ենթարկվի նաև քրեական պատասխանության եւ ոչ մի ազգային ժողովի նախագահի կողմից գոյություն չունեցող հիմնավոր մամբ դադարեցվել է նրա պատգամորական լիազորությունները եւ նա ըստեյության շարունակել է գոյություն չունեցող հիմնավորումներով մարդը չի կարող պատգամորական լիազորություններից ուրեմն ազատվել հետևաբար իմ խորին համուզմամբ նա միաժամանակ շարունակել է մնալ պատգամավոր եւ սահմանադրական դատարանի անդամ եւ նախագահ մինչև 2019 թվականի հունվարի 14-ը որովհետեւ եթե մարդը չի չեր կարող գոյություն չունեցող հիմնավորումներով ուրեմն դադարեցվել նրա պատգամորական լիազորությունները ուստի այստեղ մեծ խնդիր կա եւ ես կարծում եմ որ սա միամտաբար տեղի չի ունեցել ես ամբողջ չարամտությունն եմ կարողացել բացահայտել որ սա իրականում նպատակ է ունեցել ապրիլի 9-ին տեղի ունեցած նախագահի երթման արարողության օրը նոր սահմանադրության ուժի մեջ մտնելու հանգամանքից ուրեմն այդ պատճառով այնպես անել որպեսի իր վրա տարածվի նախորդ սահմանադրությունը որը նրան հնարավորություն էր տալի ավելի երկար ժամանակ ուրեմն պաշտոնավարել սահմանադրական դատարանով այդ պատճառով նա նաև այո ան նաև ուրեմն վաղաժամ հրաժարեցվել է իր պաշտոնից նաև գագի քարությունյանը որպեսի հրայր թովմասյանը մնալով պատգամավորի կարգավիճակում անմիջապես նշանակվի սահմանադրական դատարանի անդամ եւ որից հետո ուրեմն նաեւ ներսում որպես ուրեմն դատարանի նախագահ ինչով էր կարևոր այդ զուգահեռ մնալը եւ պատգամավոր եւ դառնալը ես դուղակի դա չեմ կարող անում հասկանալ ինչ ինչ համար ինչով ինչով էր դա կարևոր որպիսի դա օրինակ այդ հարցը օրինակ անսան սահմաններուն չլուծեց դա արդեն դա արդեն ես կարծում եմ որ այս հանցավոր շղթայի մասնակիցներին պետք է հարցնել իմ խնդիրն է եղել բացահայտել այս շղթան հանցավոր շղթան որի սկիզբ դրվել է հանրապետական կուսակցության ղեկավարության կողմից կողմից իսկ պատգամավոր հրայր թողմասյանը հանրապետական կուսակցության խորթի անդամ էր եւ վստահ եմ որ այդ խորթում է առնվազն գեներացվել այս շղթան այս այս պրոցեսը այսինքն ծրագրվել է այնտեղ այո պարոն բոբաճանյան ձեր ծնողների հետ կապված նաեւ տեսակետներ ունեցին որ 